Hello everybody, bienvenidos a otra clase, yo soy Profe Silas con Aya y hoy este video tenemos 20 frases en inglés difíciles pero muy importantes para su uso diario. Por favor, si les gustan más clases de esta forma, avísanos en los comentarios abajo y ayúdanos a compartir este video con su gente. De esa forma vamos a seguir creciendo y seguir compartiendo este buen contenido. Empezamos. Ok, our first phrase is bend the rules. I bend the rules. Bend the rules a bit. La traducción literal sería doblar las reglas, pero más bien esta frase utilizamos para decir hacer una excepción. Ok, bend the rules, bend the rules. Para esta vez podemos hacer una pequeña excepción para poder bend the rules, bend the rules. Ok, de no ser estricto ni exacto en el seguimiento de una regla. Por ejemplo, podemos decir, I bent the rules. I bent the rules. Hice una excepción. I bent the rules. I bent the rules. Bend the rules a bit. Bend the rules a bit. Next we have, doze off. I must have dozed off. I must have dozed off. Sería de dormir apagado, literalmente, pero esta frase utilizamos para decir que alguien se quedó dormido. Para conciliar el sueño, especialmente durante un corto periodo de tiempo. Por ejemplo, alguien puede decir, I must have dozed off. I must have dozed off. Debe haberme quedado dormido. I must have dozed off. 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 Get a feeling for something. We get a feeling for the story. Get a feeling for the place. Okay, de tener un sentimiento para algo. Pero, más bien, esta frase utilizamos para decir que tenemos una idea de algo. Para empezar a entender cómo hacer algo bien. I'm getting the feeling for it. Or, por ejemplo, I'm just trying to get a feeling for the city. Ok, estoy tratando de tener una mejor idea o tener una idea de la ciudad. We get a feeling for the story. We get a feeling for the story. Get a feeling for the place. Get a feeling for the place. The long haul. I'm around for the long haul. I am in it for the long haul. El camino largo. Sería literalmente, pero más bien esto utilizamos para decir a largo plazo. The long haul. So, some task or course of action that takes a long time and a lot of effort. Entonces, alguna tarea o curso de acción que lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo. Por ejemplo, podemos decir, I'm in it for the long haul. I'm in it for the long haul. Ok, estoy en esto por largo plazo. I'm around for the long haul. I'm around for the long haul. I am in it for the long haul. I am in it for the long haul. Si este video te cuesta un poco y quieres empezar con un curso comprensivo gratis, el curso más comprensivo que hay aquí por YouTube, voy a dejar el enlace aquí para mi curso acá. También ahí puedes bajar un ebook y audio 100% gratis. También enlace en el primer comentario. Ya. Yeah. Rub off on someone. She doesn't rub off on you. Maybe I can rub off on you a little bit. Literalmente sería frotar apagado en alguien, pero mejor dicho, esto utilizamos para decir que influir en alguien. So, to have a feeling, quality, or habit because of the influence of someone or something. Entonces, de tener el sentimiento, hábito, o cualidad por la influencia de alguien o algo. Podemos decir... Maybe I can rub off on you a little bit. Tal vez puedo influir un poco en ti. 
She doesn't rub off on you. She doesn't rub off on you. Maybe I can rub off on you a little bit. Maybe I can rub off on you a little bit. Drop everything. Drop everything you're doing. I drop everything and travel the world. Que sería de bajar todo. Um, en cambio, esta frase utilizamos para decir dejar a todo. Ok, deja todo y vamos a hacer esto. Drop everything. Drop everything. So to stop what someone is doing. Or dejar de hacer lo que alguien está haciendo. Drop everything. Por ejemplo, podemos decir, drop everything you're doing. De dejar de hacer todo lo que está haciendo. Drop everything you're doing. Drop everything you're doing. Drop everything you're doing. I drop everything and travel the world. I drop everything and travel the world. Get right to the point. I'll get right to the point. Get right to the point. Literalmente sería ir derecho al punto, pero más bien esta frase utilizamos para decir ir directo al grano. So to go straight to the most important thing being talked about without unnecessary details. Para ir directamente a lo más importante de que está hablando sin tener muchos detalles innecesarios. Por ejemplo, podemos decir, I'll get right to the point. I'll get right to the point. Iré directo al grano. I'll get right to the point. I'll get right to the point. Get right to the point. Get right to the point. In harm's way. But she was never in harm's way. We are now in harm's way. Literalmente significa en el sendero peligroso. Pero más bien esta frase utilizamos para decir o referir que estamos en peligro. O que hay peligro. In harm's way. In harm's way. Entonces, es un lugar o una situación peligroso. Por ejemplo, si decimos, She was never in harm's way. She was never in harm's way. Ella nunca estuvo en peligro, o jamás estuvo en peligro. But she was never in harm's way. But she was never in harm's way. We are now in harm's way. We are now in harm's way. Booked solid. The casino is booked solid. He's booked solid. Literalmente sería reservado sólido, pero más bien esta frase utilizamos para decir que estamos completamente ocupados. I'm booked solid. So, to refer to someone or some place, such as a movie theater or a restaurant, that is completely full. There's no availability. Entonces, para referir a alguien o algún lugar como el cine o algún restaurante que está completamente lleno o no hay disponibilidad. Por ejemplo, podemos decir, The casino's booked solid. The casino's booked solid. El casino está completamente ocupado. The casino's booked solid. The casino's booked solid. He's booked solid. He's booked solid. Someone's comfort zone. This is your comfort zone. Stay in your comfort zone. ¿Qué sería el zona de confort de alguien? So this is a place or situation where someone feels safe and comfortable. Entonces, un lugar o una situación en donde alguien se siente cómodo y seguro. We can say, for example... This is your comfort zone. This is your comfort zone. Esto es tu zona de confort. This is your comfort zone. This is your comfort zone. Stay in your comfort zone. Stay in your comfort zone. On my case. Now he's on my case. 
And she was always on my case about every little thing. The traduction sería, in mi caso. So this is to criticize or tell someone what to do constantly. Entonces, de criticar o decirle a alguien qué hacer constantemente. Por ejemplo, now he's on my case. Now he's on my case. Okay? Ahora él está en mi caso. Now he's on my case. Now he's on my case. She was always on my case about every little thing. She was always on my case about every little thing. Off someone's rocker. Have you gone totally off your rocker? Ethel is off her rocker. Literalmente traduce como fuera de la mecedora de alguien, pero mejor dicho sería fuera de los cabales de alguien. So to act or behave in a strange or silly way. De comportarse de una manera extraña o muy tonta. Por ejemplo, si decimos, Have you gone totally off your rocker? Have you gone totally off your rocker? Ok, has salido totalmente de sus cabales. Have you gone totally off your rocker? Have you gone totally off your rocker? Ethel is off her rocker. Ethel is off her rocker. Open a can of worms. You don't open a can of worms with you. I'm not about to open a new can of worms. Literalmente sería de abrir una lata de gusanos. Pero más bien esta frase utilizamos para decir abrir una caja de Pandora. Entonces, en inglés... To mention a situation that causes a lot of problems for someone. De mencionar una situación que causa muchos problemas para alguien. Por ejemplo, I'm not about to open a new can of worms. I'm not about to open a new can of worms. Que sería, no voy a abrir una caja nueva de Pandora. You don't open a can of worms with it. You don't open a can of worms with it. I'm not about to open a new can of worms. I'm not about to open a new can of worms. Ballpark figure. Give me a ballpark figure. Ballpark figure is fine. Que sería una figura de estadio de baseball? No. Sería una cifra aproximada. So, to refer to an approximate figure or amount. De mencionar una cifra o cantidad aproximada. Por ejemplo, Give me a ballpark figure. Give me a ballpark figure. Darme una cifra aproximada. Maybe, Give me a ballpark figure of how much it costs. Ok, dame una cifra aproximada de cuánto cuesta. Give me a ballpark figure. Give me a ballpark figure. Ballpark figure is fine. Ballpark figure is fine. Take credit for. I take credit for Paul. I can't take credit for that. Uh, sería tomar crédito para cuando más bien esto utilizamos para decir llevar el crédito. So, to accept recognition, praise, or approval for doing something. Entonces, de aceptar reconocimiento, elogio, o aprobación dada por algo. For example, I can't take the credit for that. I can't take the credit for that. No puedo llevar el crédito por eso. I take credit for Paul. I take credit for Paul. I can't take credit for that. I can't take credit for that. Under someone's thumb. Consider you under his thumb. How are you under the thumb? Sería bajo tu pulgar, pero más bien utilizamos para decir que bajo del control de alguien. So to say that someone is under another's control or influence. De decir que alguien está bajo control o influencia del otro. Por ejemplo, how are you under their thumb? 
How are you under their thumb? ¿Cómo estás bajo su control? Consider you under his thumb. Consider you under his thumb. How are you under their thumb? How are you under their thumb? Two sides of the same coin. Two sides of the same coin. That's two sides of the same coin. Dos lados de la misma moneda. Literalmente. Pero más bien esto utilizamos para decir dos puntos de vista. So to say that two things are different ways of looking at or dealing with the same situation. De decir que dos cosas son dos formas diferentes de ver o afrontar la misma situación. Por ejemplo, si decimos, That's two sides of the same coin. That's two sides of the same coin. Son dos puntos de vista. Two sides of the same coin. Two sides of the same coin. That's two sides of the same coin. That's two sides of the same coin. Test the waters. You can test the waters. I'll test the waters a little bit. Probar los aguas. Pero más bien utilizamos esta frase para decir tantear el terreno. So to check someone's reaction to something before you decide to use it. Okay? Para verificar las reacciones de las personas a algo antes de decidir usarlo. Por ejemplo, you can test the waters. Puedes tantear el terreno. You can test the waters. You can test the waters. I'll test the waters a little bit. I'll test the waters a little bit. Irons in the fire. She's got a lot of irons in the fire. I have a lot of irons in the fire. Literalmente, la traducción sería hierros en el fuego. Pero más bien, utilizamos esta frase para decir que hay cosas que hacer. We can use this phrase to talk about if we're working on many different activities at the same time. Entonces, de estar trabajando en muchas actividades diferentes al mismo tiempo. Por ejemplo, I have a lot of irons in the fire. I have a lot of irons in the fire. Tengo muchas cosas que hacer. She's got a lot of irons in the fire. She's got a lot of irons in the fire. I have a lot of irons in the fire. I have a lot of irons in the fire. For all intents and purposes. Claudia is your cousin for all intents and purposes. For all intents and purposes, Jack is her baby. Literalmente sería por todos los intentos y propósitos. Pero más bien utilizamos esta frase para decir en todos los sentidos. Okay, entonces, casi o muy cerca a algo para que cualquier pequeña diferencia no es importante. For example, for all intents and purposes, Jack is her baby. Okay, para todos los sentidos, Jack es su bebé. Claudia is your cousin for all intents and purposes. Claudia is your cousin for all intents and purposes. For all intents and purposes, Jack is her baby. For all intents and purposes, Jack is her baby. Three sheets to the wind. He's three sheets to the wind. Um, three sheets to the wind. Que sería tres hojas hacia el viento. Pero más bien utilizamos esta frase para referir a alguien que es demasiado borracho. O alguien que es tan borracho que no se puede pararse recto. Por ejemplo, podemos decir, He's three sheets to the wind. Él está demasiado borracho. He's three sheets to the wind. He's three sheets to the wind. Um, three sheets to the wind. Um, Three sheets to the wind. Draw the short straw. You drew the short straw. I drew the short straw. Literalmente sería dibuja la pajita corta. Pero más bien esta frase utilizamos que tocarle a alguien hacer algo. Alguien le toca hacer algo. So, to be the person in a group who has to do a difficult or uncomfortable job. 
Entonces, de ser una persona en el grupo que tiene que hacer el trabajo desagradable o incómodo. Por ejemplo, You drew the short straw. You drew the short straw. Te toca a ti hacerlo. You drew the short straw. You drew the short straw. I drew the short straw. I drew the short straw. Muchísimas gracias. Por favor, ayúdenos con un comentario abajo si les gustaron este contenido y algo nuevo que hayan aprendido en el video de hoy. También, por favor, ayúdenos a compartir este video con su gente. De esa forma vamos a seguir creciendo y seguir brindándoles este buen contenido. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Chao, chao.